Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci e hoje nós vamos responder algumas perguntas que vocês enviaram lá no Instagram do Ressaca, então já fique atento para quando tiver mais coisas assim. Teve gente me cobrando isso aí, eu acho que é porque viram que o Projeto Motor tá fazendo, né? O Projeto Motor Responde, que é muito legal, verifiquem lá. E o pessoal então queria que eu voltasse a fazer, né? Já há um tempo atrás eu fazia isso e agora vou fazer com vocês aqui então para vocês poderem tirar dúvidas. O João Pedro Pinho pergunta qual equipe é a mais superestimada e qual equipe é a mais subestimada da Fórmula 1, na minha opinião. Acredito que a mais superestimada seja a Aston Martin. E por que a Aston Martin? É uma equipe que tem sim um bom corpo técnico, tem sim bons pilotos, principalmente o Vettel, que é um tetracampeão mundial, mas as pessoas esperam que a Aston Martin simplesmente se torne uma grande campeã, que ela se torne a principal equipe da Fórmula 1, que ela já vai chegar chutando a porta, e criam muita expectativa em cima da Aston Martin, e eu prefiro botar um pouco o pé no chão, até porque já tem gente falando que a forma com que o Lawrence Stroll leva a equipe não é tão boa assim, então eu prefiro manter um pé no chão, acredito que falam muito da Aston Martin, e também colocaria a Alpine nesse bolo aí também, porque a Alpine é uma equipe que todo mundo fala muito, e eu sempre digo que não dá para confiar na Renault. É uma equipe que nunca mais brigou por título desde 2006. E sempre quando não vai bem, começa a ameaçar sair da Fórmula 1. Já a equipe subestimada, eu diria que é a AlphaTauri. As pessoas lembram da AlphaTauri somente como uma equipe B da Red Bull, mas esquecem que já tem um planejamento da AlphaTauri de se tornar uma equipe tão boa quanto a Red Bull. E ela vem crescendo. Se você perceber os resultados da AlphaTauri, nos últimos anos, ainda quando era Toro Rosso também, ela vem crescendo ali no pelotão e vai assumindo um papel de protagonista que as pessoas, pelo visto, acabam se esquecendo muito facilmente. Então essa seria a minha resposta inicialmente. O Pedro Lax pergunta, a Alpha Tauri pode receber ordens de equipe da Red Bull? Pedro, num momento inicial, de forma honesta com o regulamento, não, são equipes independentes, que tem a sua própria estratégia, sua própria equipe, a forma de gerenciar. É claro que por serem equipes irmãs, elas acabam tendo muita coisa em comum, mas receber ordens de uma forma oficial, não. Agora, se isso já aconteceu por baixo dos panos, nós não sabemos, ou pelo menos nunca foi divulgado. Mas não, não pode, a AlphaTauri tem que ser independente na sua estratégia, na sua corrida, ela não pode, por exemplo, com brigar numa posição entre Red Bull e AlphaTauri, ela simplesmente entregar a posição para a Red Bull, porque a Red Bull é a equipe principal. Não, isso seria antidesportivo. O Rafael Viana e o Azoromark perguntam sobre aquela tinta verde que as equipes utilizam muito na pré-temporada para colher dados. Na verdade, essa tinta não é bem uma tinta, é um pó, se eu não me engano misturam com óleo, alguma coisa assim e eles colocam em partes cruciais da aerodinâmica do carro. O intuito disso é quando o piloto andar, eles verem para onde o ar está indo, como está se comportando a aerodinâmica do carro. Então, quando volta para o box, os engenheiros verificam os dados em como o ar se comportou para ver se está tudo de acordo com as simulações. Eu vou aproveitar essa pergunta e já responder uma do Lucas Jorge, que pergunta como funciona a aerodinâmica de um Fórmula 1. Essa é uma pergunta muito ampla, mas pegando ainda essa ideia do ar, que nós falamos agora da tinta verde, do chamado Flow Vis, basicamente tudo no carro de Fórmula 1, desde a asa dianteira, ali as laterais, até mesmo o Halo hoje em dia, a asa traseira, tudo é feito visando ganhar o máximo de tempo em curva e em reta. Como isso? Através do ar. Então ele é projetado para que o ar passe no carro de uma forma que coloque ele para o chão para gerar aderência de curva, mas que também quebra a resistência do ar nas retas, então tudo é feito para que o carro tenha o melhor desempenho possível em reta e em curva, principalmente nas curvas nas ad na aderência necessária, então a forma com que o vento passa desde a asa dianteira até a parte inferior do carro, as laterais chegando na parte traseira, tudo é visando com que o ar proporcione ao piloto a aderência necessária nas curvas e a velocidade necessária nas retas. O Caio Van Del Rey pergunta como são feitos os transportes de carros entre países. Geralmente quando são países próximos ali na Europa, 
vão de caminhão mesmo, as equipes têm os seus caminhões que transportam esses carros. Mas quando eles têm que, por exemplo, atravessar oceanos, aí realmente já são aviões que fazem esse transporte. Tá? Eu não me lembro, não me recordo de ter visto navios fazendo esse transporte dos carros de Fórmula 1, até porque é mais demorado. O avião é muito mais rápido nesse sentido, pelo menos até onde eu sei. né? Então fica aí a curiosidade, na Europa são caminhões mesmo que eles transportam e no, nos outros países fora ali da Europa eles transportam através de aviões. O Richard Aish pergunta, os carros do ano que vem serão melhores de que forma para a Fórmula 1 em 2022? Em performance, em velocidade? Bom, nesse caso Richard, o que se espera desses carros é que eles sejam mais lentos no geral do que os carros atuais, porém que eles sejam carros que proporcionem melhores ultrapassagens, mais disputas, então carros que consigam acompanhar o carro da frente de uma forma mais próxima, porque hoje em dia o ar sujo gera uma turbulência muito grande no carro de trás, então ele não consegue acompanhar direito o carro da frente, e também o novo regulamento visa um equilíbrio maior entre as equipes, com teto orçamentário de desenvolvimento, com um regulamento um pouco mais enxuto, visando realmente um equilíbrio maior para que os carros não tenham uma diferença de performance muito grande. Então a Fórmula 1 nova deve ser baseada nisso. O Odinei Espínola pergunta, quanto será de potência e confiabilidade do motor novo da Red Bull no grande prêmio da França, já que vai ter uma atualização? Na verdade, as equipes não podem mexer mais na potência dos seus motores, tá? Esse ano tá congelado isso, por uma questão aí de ter sido um regulamento feito às pressas por conta da pandemia. Então eles podem mexer na confiabilidade dos motores, só que naturalmente, se um motor é mais confiável, você pode também utilizar mais potência, gerar mais potência com ele. Então se o motor Honda vier mais confiável, a Red Bull naturalmente vai ter um pouco mais de potência para gastar, porque não vai ficar com medo de quebrar. O Lusca KZ pergunta qual a diferença que o tamanho dos pneus acabam aí fazendo, né? a diferença entre um pneu grande e um pneu pequeno. É a aderência, a superfície de contato ali do carro com o solo, então o pneu é o que faz o carro tocar no chão. Por ser essa superfície de contato, quanto maior a área de contato, maior a aderência que eles vão ter, beleza? Então se um pneu é menor, menos aderência, se o pneu é maior, mais aderência, e também tem aquela diferença do pneu slick para o pneu ranhurado. O pneu ranhurado lá, que a Fórmula 1 tinha até 2008, se não me engano, ele tinha menos aderência justamente porque em alguns pontos dele ele tinha ali essa ranhura que não permitiu o contato com o solo. O Neto602 pergunta como funciona esse flexionamento das asas. Acredito que você esteja se referindo às asas traseiras, que nós estamos vendo aí toda a polêmica rolando. Basicamente, quando está na reta, a força do ar empurra essa asa para baixo, gerando maior velocidade de reta. E quando ele freia, então essa asa volta para a posição original, gerando mais equilíbrio para o carro, uma maior pressão aerodinâmica para ele contornar as curvas. Então ela flexiona de acordo com o ar, não tem nenhum dispositivo que aciona ela, é realmente o ar, ali a pressão do, do ar que acaba acionando essa asa. O Bruno Amorim pergunta como estão as informações sobre as equipes, os carros da próxima temporada, as montadoras. Bruno, tudo que nós sabemos é que desde o dia 1 de janeiro de 2021, as equipes estão colocando muitos esforços no carro de 2022. Nós não sabemos quem está na frente nesse momento, é muito difícil saber isso. Mas elas já estão com seus projetos muito bem adiantados, esses carros já devem estar prontos aí para o final do ano, eles devem ser revelados somente no ano que vem, mas todo mundo está focado praticamente 100% em 2022. As 10 equipes que estão no grid hoje vão permanecer para o ano que vem, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora da realidade, como por exemplo a raça é vendida ou algo assim, mas também não tem nenhuma perspectiva de alguma equipe entrar. Todo mundo focando em 2022, umas equipes um pouco mais, outras menos, que é o caso da Red Bull, a Red Bull ainda está focada em 2021, mas sim, estão desenvolvendo de forma agressiva o carro de 2022, já que é um novo regulamento, e quem conseguir pegar melhor esse regulamento vai ter uma vantagem de uma ou duas temporadas. Bom galera, é isso, vocês mandaram muitas perguntas, eu agradeço aqui, vocês mandaram muitas perguntas mesmo, tem até uma aqui do F1 da Zoeira perguntando se eu sou Remilzete ou Verstappen, né? isso depende única e exclusivamente de quem 
tá assistindo. No vídeo que eu elogio o Hamilton, me chamo de Remilzete. No vídeo que eu elogio o Verstappen, me chamo de Verstappete. Então depende muito aí de quem vocês torcem, né? E aí, qual vídeo vocês estão assistindo. De qualquer forma, eu agradeço. Vamos fazer isso mais vezes. Tem perguntas muito boas aqui. E eu espero ter tirado um pouquinho das dúvidas de vocês. Deixa o seu gostei, se inscreve, ativa o sininho para mais vídeos como esses. Fica atento no Ressaca F1 Express, eu acho que hoje especificamente não vai ter vídeo lá, mas a partir de segunda estamos normalmente. Um grande abraço, valeu e falou!